you are watching gate crackers for more videos and latest updates please subscribe our channel नमस्कार दोस्तों मैं साहब सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी एज एन एम्पलीफायर पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिटी गेन बैंड विथ बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस वीडियो में निकालना है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा इससे जस्ट पहले वाला वो पहले जरूर देख लीजिए फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो अब हम अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन की तो इस सर्किट का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमने बताया था कि हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो एक्सटर्नल कैपेसिटर्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं तो देखिए यहाँ एक्सटर्नल कैपेसिटर शॉर्ट हो गए हैं हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हमारा जो निकाला जाता है वो ड्यू टू एक्सटर्नल कैपेसिटर्स अब देखिए एक्सटर्नल कैपेसिटर में ये सीम्यू जो है वो ब्रिज की तरह काम कर रहा है तो एक मिलर इफेक्ट वाला हमने वीडियो बनाया था मिलर कैपेसिटेंस वाला उस वीडियो की हम लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वो लिंक अगर आप देखेंगे तो हमने बताया था कि ये ब्रिज कैपेसिटर हटा के इसका इक्वेलेंट एक तो यहां लगाया जाता है जिसकी वैल्यू आएगी सी आई और एक यहां लगाया जाता है जिसकी वैल्यू होगी सी नॉट और हमने कैलकुलेट करके बताया था आपको कि सी आई विल बी इक्वल टू सी म्यू इन टू वन प्लस जी एम आर सी पैरल आर एल और हमने बताया था कि सी नॉट विल बी इक्वल टू सी म्यू इन टू वन प्लस वन अपॉन जी एम आर सी पैरल आर एल That will be approximately equal to C mu. ये हमने आपको मिलर कैपेसिटेंस वाले वीडियो में बताया था तो उसमें देख लीजिएगा मतलब अब हमें यहाँ पे क्या कर देना है सी आई एक यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और ये देखिए ये दोनों कैपेसिटर किस में है पैरल में है तो जब पैरल में है तो ओवरऑल कैपेसिटेंस अगर हम इनका निकालेंगे तो ये दोनों एड हो जाएंगे तो यहाँ एक ही कैपेसिटर हम लगा देते हैं जिसको हम बोलेंगे सी आई डेस और सी आई डेस की जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे सी आई प्लस सी पाई सी आई और सी पाई जो था वो दोनों ऐड होके बन गए हमारे सी आई डेस अब जरा हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है सी आई और सी नॉट की तो देखिएगा जी एम आर सी पैरल आर एल की अगर हम वैल्यू निकालें ये किलो में है ये मिली एम्पियर पर वोल्ट में तो यूनिट किलो से मिली एम्पियर पर वोल्ट कैंसिल हो जाएगी जी एम की वैल्यू है हमारी फोर्टी आर सी पैरल आर एल आर सी भी थ्री के है आर एल भी थ्री के है तो दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वन पॉइंट फाइव के से मिली एम्पियर पर वोल्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटी आ जाएगा तो ये पार्ट हो गया सिक्सटी तो हम अगर सी आई की वैल्यू देखें तो सी म्यू सी म्यू कितना है थ्री इन टू वन प्लस जी एम आर सी पैरल आर एल हो गया सिक्सटी दैट विल बी इक्वल टू ये सिक्सटी वन हो जाएगा तो वन एट्टी थ्री पिको फेरड हो गया सी आई यहां से सी आई डेस की वैल्यू अगर हम निकालें तो 183 और सी पाई की वैल्यू है 27 तो 7 जोड़ोगे तो 190 190 में ये हो जाएगा 210 वन जीरो पिको फेरड सी आई डेस फाइनली हमारे पास आ चुका है सी आई डेस इज इक्वल टू टू वन जीरो पिको फेरड साथ ही साथ अगर हम सी आई डेस मतलब जो यहां पे लगा हो तो अगर हम सी नॉट निकालें तो सी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सी म्यू की वैल्यू है यहाँ थ्री इन टू वन प्लस वन अपॉन ये वैल्यू आई है सिक्सटी तो डिवाइडेड बाय सिक्सटी दैट विल बी इक्वल टू थ्री इंटू वन प्लस ये वन अपॉन सिक्सटी अप्रोक्सीमेटली आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स के आसपास तो आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो ये थ्री पिको फेरड ही रही मतलब सी नॉट की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो सी म्यू के ही बराबर आती है तो ये हो गई हमारी थ्री पिको फेरड अब हमारे पास दोनों कैपेसिटर निकल चुके हैं अब ध्यान यहां पे क्या रखना है देखिए जैसे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम क्या बोलते थे कि जब सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे तो हम फिर किस में पहुंच जाएंगे मिड बैंड में देखिए गेम का कर गेम वर्सेज फ्रीक्वेंसी का कर ये था यहां कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हुआ होगा फिर दूसरा हुआ होगा कौन से एक्सटर्नल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं लोअर फ्रीक्वेंसी में फिर तीसरा जैसे ही तीसरा हुआ तो हम बोलते हैं कि अब हम किस में पहुंच गए मिड बैंड एनालिसिस में पहुंच गए तो इसको जो मैक्सिमम वाली है उसको हम क्या मान लेते थे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेकिन जब हम हायर फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस की बात करेंगे तो एक भी कैपेसिटर अगर हमारा जो हायर जो इंटरनल कैपेसिटर है एक भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट होता है 
जैसे ही शॉर्ट होता है उसके बाद दूसरे का वेट ही नहीं करना हम तुरंत बोल देंगे कि हम मिडबेंड एनालिसिस से बाहर निकल चुके हैं तो जो पहले हो जाएगा वही हमारी कहलाएगी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपको निकालना है वो आपको क्या निकालना है मिनिमम निकालना है बिटवीन एफ इनपुट ये वाली और एफ आउटपुट इन दोनों के कारण इनपुट कैपेसिटेंस और आउटपुट कैपेसिटेंस दोनों में से जिसके कारण छोटी फ्रीक्वेंसी आएगी वही कहलाएगी हमारी एफ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एफ आई और एफ नॉट हमें निकालना है जो कि निकालना बहुत आसान है वही कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था फ्रीक्वेंसी निकालने का जिस कैपेसिटर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है उसको ओपन करो सेकेंड वाले को शॉर्ट कर दो तो अगर जैसे इस कैपेसिटर की अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे इनपुट वोल्टेज तो हमारा ग्राउंड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो ये आर बी ही रहेगा ये हमारा आर वन पैरल आर टू ही रहेगा ये कैपेसिटर हमारा ओपन हो जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है ये हमारा आर पाई यहां पे अगर कोई रेजिस्टेंस लगा होता तो चूंकि हम बेस साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां वन प्लस बीटा का मल्टीप्लाई करते जिससे ये वाले पार्ट को हम क्या कर देते हटा देते क्योंकि यहां कोई रजिस्टर नहीं लगा है ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि एक्सटर्नल कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है तो हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं इसके इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां से अब हम आर इक्वेलेंट अगर देखें तो आप देखिए ये दोनों भी पैरल दिख रहे हैं क्योंकि ये ग्राउंड और ये भी पैरल दिख रहा है देखिए इसका ये टर्मिनल ये टर्मिनल ये टर्मिनल तीनों कनेक्टेड है और तीनों के दूसरे टर्मिनल भी कनेक्टेड है मतलब तीनों रजिस्टेंसेस जो है यहाँ पे वो पैरल में हमें दिख रहे हैं तो इसका जो आर इक्वेलेंट हम निकालेंगे आर इक्वेलेंट इनपुट साइड का वो ये दोनों पैरल तो इसकी वैल्यू तो टू के क्वेश्चन में गिवन है आर वन पैरल आर टू आर वन हमारा सिक्स है आर टू थ्री है तो सिक्स और थ्री का पैरल कॉम्बिनेशन सिक्स इंटू थ्री एटीन डिवाइड बाई सिक्स प्लस थ्री मतलब नाइन एटीन बाई नाइन मतलब टू तो ये भी हो जाएगा टू तो टू के और टू के का पैरल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आ जाएगा वन के अब वन के का आर पाई के साथ आर पाई की वैल्यू गिवन है टू तो वन के का जब आर पाई के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.714 0.714 किलो ओम ये हमारा आर इक्विवेलेंट वन आ चुका है अब हमें अगर इसके कारण निकालना है कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालना है इनपुट वाली तो हम देखेंगे वन अपॉन टू पाई आर इक्विवेलेंट वन सी आई डेस तो देखिए वन अपॉन टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर इक्वेलेंट वन कितना है जीरो पॉइंट सेवन वन फोर के है तो टेन टू दावर थ्री इन टू सी आई डेस सी आई डेस की वैल्यू जो है वो है हमारी टू वन जीरो पिको फेरेट पिको मतलब टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व और अब हम इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वन पॉइंट जीरो सिक्स टू मेगा हर्ट ये हमारी आ चुकी है एफ आई की वैल्यू वन पॉइंट जीरो सिक्स टू मेगा हर्ट्स अब हम निकालना चाहते हैं आउटपुट कैपेसिटर के कारण फ्रीक्वेंसी आउटपुट के कारण फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहे तो इसके कारण अगर हम सर्किट बनाएं तो इसको हम करेंगे ओपन जब इसको ओपन करेंगे तो बाकी सोर्सेज हो जाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस तो ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो ये वीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो जब वीवी जीरो तो ये करंट सोर्स जीरो तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा तो इधर ओपन कर देंगे इधर के पार्ट से कोई मतलब नहीं सिंपली ये लिखा हुआ है आर ये लिखा हुआ है आर और यहां से हमें आर इक्वेलेंट आउटपुट के लिए निकालना है तो देखिए ये दोनों पैरल में दिखाई दे रहे हैं क्लियरली तो आर इक्वेलेंट आउटपुट की अगर हम वैल्यू निकालें तो आर सी और आर एल दोनों थ्री हैं तो थ्री और थ्री पैरल कॉम्बिनेशन तो वन पॉइंट फाइव के तो अब हम अगर एफ नॉट निकालेंगे तो वन अपॉन टू पाई आर इक्वेलेंट नॉट सी नॉट तो कितना हो जाएगा ये इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर थ्री इसकी वैल्यू इंटू सी नॉट सी नॉट की वैल्यू थ्री पी को फेरेट तो थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी थर्टी फाइव पॉइंट थ्री एट मेगा हार्ट तो देखिए एफ नॉट इज इक्वल टू आ गई थर्टी फाइव पॉइंट थ्री एट मेगा हार्ट 
अब यहां पे हमें सीधा सीधा एफ अपर निकालना है तो इन दोनों में से छोटी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 1.062 मेगाहर्ट्ज कोई ये बोलेगा कि वहां पे हम ऐड करते थे यहां पे ऐड क्यों नहीं करते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था कि कब सारे के सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं यहां पे क्या है सबसे पहले कौन सा होता है तो सबसे पहले जो होगा वो लोअर फ्रीक्वेंसी तो दोनों में से जो छोटी वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या आ चुकी है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इस क्वेश्चन के लिए अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 1.062 मेगाहर्ट्ज देखिए हर एक चीज में एक अपना कॉन्सेप्ट है अगर यहां वहां पर हमने देखा था कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब निकालते थे तो हमेशा सीई के कारण ही आती थी लॉजिक क्या था क्योंकि यहां से आर इक्वेलेंट जो निकालते थे वह बहुत छोटा निकलता था जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती थी और वहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही निकालना है यहां पे अगर आप निकाल देखोगे तो छोटी फ्रीक्वेंसी देखना है यहां पे और छोटी फ्रीक्वेंसी किसके कारण आ रही है इसके कारण क्यों आ रही है इसके कारण क्योंकि इसका कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट कैपेसिटेंस तो जिसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई आर सी तो उसका फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी तो नॉर्मली इसके कारण निकलती है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसके कारण निकलती है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमन एमिटर कंफिग्रेशन में अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत न करना हो तो सीधा ट्रिक याद कर लीजिए कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलती है सीई के कारण और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलती है सीआई डेस्ट के कारण अब अगर हम बात करें थ्री डी वीवेंट तो थ्री डीवी बैंडविड्स जो है वो इस ओवरऑल सर्किट की सिर्फ ट्रांजिस्टर की तो एफ बीटा ही होती है थ्री डीवी बैंडविड तो ओवरऑल सर्किट की अगर हम थ्री डीवी बैंडविड की बात करें तो हम बोलेंगे एफ अपर माइनस एफ लोअर और एफ अपर की वैल्यू है 1.062 पॉइंट जीरो सिक्स टू मेगा हाइट से माइनस एफ लोअर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी कितनी थी फोर पॉइंट सिक्स फाइव किलो हर्ट अगर इसको आप देखोगे इसको किलो में कन्वर्ट करोगे तो 1062 जीरो सिक्स टू मेगा हर्ट माइनस फोर पॉइंट सेवन फाइव अब यह हो जाएगी सॉरी किलो हर्ट में कन्वर्ट और यह हो गई किलो हर्ट तो दस में से 4.75 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1057.25 किलो हर्ट और अगर आप अच्छे से देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी है मेगा में मेगा हर्ट में अगर इसे लिखेंगे तो 1.057 पॉइंट मेगा हर्ट और हमारी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1.062 पॉइंट मेगा हर्ट तो अगर दशमलव के दो अंक बाद देखें तो ये 1.06 ये 1.05 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब जो थ्री डी वी बैंडविथ आती है एग्जैक्ट निकालना है तो तो आ गई 1.057 मेगाहर्ट्ज लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हो कि चूंकि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है मेगाहर्ट्ज में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है किलो हर्ट्ज में तो थ्री डी वी बैंडविट जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है तो अगर आपसे सिर्फ थ्री डी वी बैंडविट पूछा जाए तो आपको पूरी मेहनत नहीं करना भी यहां ट्रिक देखिए थ्री डी वी बैंडविट अगर पूछी जाए तो डायरेक्टली आप अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण निकलती है सीआई डेस के कारण अगर एक लाना भी है तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सीआई डेस के कारण निकाल दीजिए और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सीई के कार्ड निकाल दीजिए और दोनों को सब्ट्रेक्ट कर दीजिए एग्जैक्ट आपकी थ्री डी वी बैंडविट आ चुकी है तो ये हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एक पूरा क्वेश्चन करा दिया है जिसमें लोअर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी हो गया है प्रीवियस वीडियो में और यहां पे हमने अपर अपर फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी कर दिया है नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी लाएंगे हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक ही वो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो उनको बाकी लोग साथ शेयर कीजिए इससे बाकी लोग जिससे फायदा उठा सके कभी भी रेंडम वीडियो मत देखिए क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट बाई वीडियो की प्लेस लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है टॉपिक बाई वीडियो की प्लेस लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट कर यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे थैंक यू सो मच